apetecía un bocadillo de jamón así español y no me apetecía tanto la carne de león. Es el chinicuí, el rojo. Y a pesar de que soy de Estados Unidos, me quiere México y siempre me ha gustado esa comida. ¿Sí? De de cascabel, de nado, cocodrilo. Pero eso lo pruebas un día, ¿no? No, para mí gusta? crecer fue el venado, la serpiente de cascabel, todo eso. Y ¿De el verdad? De la cama. Yo crecí con eso. Pero por eso nunca me enfermo. Estoy ni vacunado, yo de nada y nunca me he enfermado. ¿Y esto se come también? Sí, en el norte de México lo comemos también. Qué valientes que sois. ¿El cocodrilo era un poco fuerte? No, es porque el cocodrilo está en un lugar pantanoso. O sea, tiene ese sabor a pez, pero la textura dice, no es, no es pez, es cocodrilo. Solamente hay una manera de comprobarlo, es probándolo. Pues hacemos la de las tres carnes. Pero yo recomiendo para que lleve la experiencia total, el cocodrilo, león y el venado. Va, ¿Sí? eso. Es que no sé si me va a sentar bien la comida hoy. Tengo un hambre, como siempre, pero no se me está quitando. Dios mío, tengo ahí el león mirándome y yo no sé qué hacer. León, cocodrilo y venado. La carne de cocodrilo es blanca, ¿no? Sí. ¿Y eso qué está preparando? <risa> eso te lo vas a comer tú. Plato de insectos para que lo puedan degustar. Este es el acocil, que es camarón de río. El fumil, que es el cachinche de árbol de aguacate. El chinicuil, que es el gusano, el gusano rojo de maguey. El chapulín y la hormiga chicatana. Veo mucha cantidad aquí. Se puede venir a México y no probarlo. Ya es cierto, nunca lo probé. Yo estaba muy bien comiendo unas tortas, ¿eh? Gusta mezcal. Es mezcal de la carne. Wow. Aquí falta algo en el platillo. Esto es la sal de. Este es chile piquín con chinicuil. Y este es la sal de gusano de maguey blanco. Es riquísimo. ¿Qué se utiliza la sal? ¿Con el, te con el mezcal? Sí. ¿Cuánta cosa aquí? Wow, ¿eso qué es? Este es salsa macho con chapulín. O sea, todo, todo está lleno de insectos, ¿no? Sí. <risa> ok. Explícame qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Ah, Primero, ¿qué es? Yo ah, siempre probaría el chapulín. Primero, el chapulín. La sal, lo más agarra el limón, la baña poquito, ya sea el piquín o la sal de gusano de maguey blanco, y ya le da, le da el shot, ya come. ¿Cómo? Shot, limón, entonces. ¿Cómo? Shot, limón y el limón, ¿cómo? ¿Así? Así, sí. Está sí. confianza. Ok, ¿esto qué es chapulín? Es chapulín, sí. Está saladito. Está saladito. Chapulín. ¿Cómo se acaba? Sí, ¿eh? Sí, se acaba Es rico en proteína. Bueno. ¿Y qué? El limón, pero primero bañalo con sal y dale el limón. Ahí encima las sales de bicho también, ¿no? Sí. <risa> Estamos en México. Qué divertido. No, aquí comemos Qué todo. divertido, ¿qué? Voy a probar otro más. Comiendo este, que es el menos. Está tostadito, menos. Es rico. Mira que soy de comer y no tengo nada de hambre, ¿eh? Mira el gusano. Vamos a ir. Está como vacío por dentro. Lo abro. ¿Y qué? Está hueco, sí. Pero hay que comerlo, ¿no? Venga, todo. Te podrías comer uno conmigo, ¿no? Claro que sí. Venga, agarra. No agarres. Sí. Salud. Salud. Clean. Clean. Vamos. Está maravilloso esto. La verdad, este está bueno. Está rico. Este sí. Es muy rico. Pero prefiero no tomar esa sal que sabe a chapulín. Ahora prueba la otra. ¿Y de qué es? Es de piquín con gusano de maguey. Va. Está muy rico. Y hago así, ¿no? Y eso sería todo, o tengo que probar otro no, más. Yo de comer lo que puede todo, la hormiga, falta la hormiga. El que menos le va a gustar va a ser este. ¿Por qué? No, es, tiene un sabor fuerte, pero sí tiene un sabor de... 
secundario. Qué hormiga. No, no he hecho daño por 34 años. Ay, Dios mío. Está saladita y crujiente. Este no me gusta. <risa> <risa> Sí, te ríes, ¿no? Es una reacción normal. De momento, que me quieres río. matar. No, 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 es camarón de río. Camarón de río. Este seguro me va a gustar. Debe ser camarón. Pero Jumil es una cucaracha. No, es una termita de árbol. Es que. Usted, vaya, ahí me irá con usted. Va, va. Va, va los dos, mira. Va. Skling. Nada. Luego el gusto raro, eh. Buah. 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 Sabe rarísimo. Sabe termita. No me gusta el mezcal tampoco. Se me ha quedado en el paladar. Bueno, pero ya lo probó, ¿no? Y yo la acompañé. Ay, qué bueno, gracias. Bienvenido, Miguel. ¿Tú no quieres probar? No. no ahorita lo prueba. Venado, león y cocodrilo. Ok, venado, león, león y cocodrilo. De verdad, el venado, ciervo. Es un animal de creadero. ¿Sí? No le noto mucho la diferencia a una carne. ¿Este? El león, ese va a ser un poquito más rico ¿Quieres decir más duro? Sí, más duro, sí, más, más duro Estoy medio mareada, eh, de todo lo que he comido, eso es muy raro León, ¿no? Eso sí le va a hacer masticar un poquito más Pero está buena Siempre es la misma reacción, eso está bueno Está dura Y ahora el cocodrilo. Me estoy comiendo al león aún. <risa> aún me estoy comiendo al león. Más bicho me pone. Salsa macha con chapulín. Machapulín. Ahí hay un chapulín. No. Cocodrilo. No sé qué sabe. Sí sabe a pez. Beneficios Yo me estoy mareando, no sé por qué estoy mareada. La verdad, está bueno, es especial. Ok, iremos comiendo. Estoy mareada. Qué bueno lo verde, de verdad, no lo hubiera dicho Java. Oh, me apetece más el pepinito y la ensaladita que cualquier otra cosa. Está ah, bien, yo prefiero el venado, los bichos. La cervecita no lleva ningún tipo de bicho, ¿no? Bueno, de hecho. No, ahora no. <risa> Estoy medio nerviosa, sí, eh. estoy pues nada, mareada. Sí, Tanto sí, bicho aquí. Me estoy comiendo un trozo de león, un trozo de, de ciervo, un trozo de cocodrilo. La verdad está bueno, pero no sé qué me pasa. Estoy un poco rara. Me siento rara. No me habrá sentado mal la ermita esa, ¿no? Ya no sabe ni lo que dice. Termita, Mónica, termita. Yo no tengo hambre, es raro en mí. Eso es que estoy enferma. Un pepino. Solo pepino. Voy a comer patata. Patata si puedo. Él se ríe, ¿sabes? Se ríe de, de los clientes aquí que tenemos una cara pálida. Me he convertido en chapulín. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Es alacrán, un pedazo. Carlos me ofrece el alacrán como si fueran botanas. Hay que comerlo. ¿A qué sabe? A chicharrón. Chicharrón. Ay, a qué valiente, ¿eh? Aquí con Carlos come de todo. Ahora sí quiere mezcal. Ahora sí quiere mezcal. ¿El qué? Pero la carne afrodisíaca. Todos estos bichos son aprovechados. Se me han quedado las patas. Las patas del alacrán. 
Dios mío. Yo solo estoy haciendo este vídeo para ustedes, ¿eh? Yo de verdad que no iba a probar todo esto. Con Carlos probó todo. Todo, Carlos, venir con Carlos. Carlos nos va a hacer probar todos los bichos del planeta. Falta la cucaracha de Madagascar. Ya me rindo. ¿Tú crees que este tipo de carne la gente lo compra para sus casas? Compran más para sus casas que para comer aquí. Yo soy cazador, porque voy a cazar. Yo tengo un permiso, pero voy a cazar a Estados Unidos. El cola blanca, el ciervo rojo, el de cascabel también, hay un permiso. ¿Nunca te ha atacado ninguna serpiente? Sí, ¿Sí? ¿Y no es mortal el cascabel? Pues, pues, me vacuna, me empolleta. Pero lo primero que hice fue agarrar la navaja, cajé, pegué con tabla, salió todo rápido ¿Sí? y me inyecté. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Entre los bichos y lo que me explicas, ¡qué mareo! Carlos no nos deja ir. Dice que nos tenemos que comer un chocolatito. Ya sea de chocolate de chapulín, de acosil o de hormiga chicatana voladora. Vale, Yo más no... bueno, porfa. Este, si es que el pasta, el postre. Va. Pero es riquísimo. Notas el chocolate dulce con el chapurín que está más salado. No, no, no. Ya está. Si es que me voy a sal voy a irme volando. Tanto bicho. Oye, Carlos, gracias. Ha sido un verdadero placer. Nos has tratado como si nos conocieras de toda la vida. Así debe ser. Se llama cocina. El chilango loco. Pero aquí quién está loco. Todos. Todos. <risa> Tienen que venir al Chilango Loco porque la verdad es comida exótica y diferente, pero nos han tratado súper bien. Vengan acá porque se lo van a pasar muy bien con Carlos. Sí. La verdad, sí, aquí nos como reyes. Sí. Ay, ya he acabado de comer. Madre mía, qué comida. La verdad, Carlos, un amor de hombre. Yo ya no sé qué he comido, de verdad. Tengo, lo tengo todo atravesado. Pero ha sido una experiencia muy diferente. Y pues nada. Quien quiera probar comidas exóticas y platos diferentes, que venga al mercado San Juan Pujibet, que probará unas cosas que no ha probado jamás. Realmente quería probar un gusano o un chapulín y ya, y me lo he comido todo. Necesito ahí una suscripción, ¿eh? yo creo que me la he ganado, lo he hecho por vosotros. Ay, que estoy en casita. Ay, me daña. Ay.